Bon, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Amis de la culture, bonjour Alors, euh, c'est l'automne, c'est aussi un bon moment pour planter des fraises. Euh, moi, j'avais un petit parterre de fraises au potager que je vous avais déjà montré. Ça fait deux, voire trois ans maintenant que je l'ai fait. Il y a des variétés de fraises un peu mélangées là-dedans. Il y a des remontants, des non-remontants. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais euh, voilà, je me suis dit, euh, je vais refaire un parterre de fraises, une fraiseraie, comme on dit. Euh, un peu mieux réfléchi, un peu mieux pensé dans un autre endroit du, du terrain euh, et puis donc voilà, je vais faire ça à l'automne parce que comme ça, ça va permettre aux pieds de bien s'enraciner euh, dans, dans l'hiver, là, avant le printemps donc l'idée, c'est de faire euh, un parterre de fraises d'environ 5 mètres carrés 5 mètres sur 1, donc de faire une bande de mettre une cinquantaine de pieds, donc 10 pieds au mètre carré je vais mettre des non remontantes euh, là, l'objectif, c'est d'avoir une production un peu plus resserrée sur mai, juin, euh, pour pouvoir faire des confitures, etc. Et, et euh, en sachant que j'ai déjà un petit parterre de remontantes qui me fournit quelques fraises de temps en temps, mais qui commence à, à fatiguer aussi. Mais voilà, là, mon objectif, c'était bien d'avoir euh, une production un peu plus resserrée, mais un peu plus euh, quantitative. Euh, donc, je vais faire ce parterre sur un nouveau coin du terrain donc pour ça je vais préparer un petit peu le sol donc je vais commencer par un petit coup de grelinette et puis je vous explique après ce que je fais allez c'est parti bon c'est bien dur, hein. je ne suis pas surpris j'ai un sol assez argileux je vais mettre une bonne couche de broyat sur ça directement sur, euh, sur l'espace euh, le broyat va se décomposer comme ça doucement dans les, dans les mois à venir et puis ça va amener euh, des, des nutriments de la matière organique pour, euh, pour les fraises, ça va nourrir le sol, ça va, ça va amender le sol. Euh, donc l'objectif c'est que voilà, dans les 2-3 euh, ans que je vais avoir cette fraiserie ici, le broyat se décompose doucement euh, et entièrement et amène comme ça de la, de la nourriture au fraisier. Et donc ben, je, vais, je vais étaler ce broyat là. Allez, à la brouette Bon voilà, j'ai télé mon broyat, donc il y a entre 5 et 10 cm. Donc je vais pouvoir planter les fraises là-dedans, mais avant, alors il y a un truc que je me suis rendu compte, hein. jardiner, sur paillage, euh, etc., c'est euh, bien. Mais c'est bien quand c'est des cultures annuelles. Quand c'est des cultures comme les fraisiers, mon expérience, c'est que ben, on, le paillage, euh, c'est compliqué de le rajouter une fois que les fraisiers sont en place. Et donc c'est quand même une zone à désherber, un peu fastidieuse, les fraisiers. Et globalement, je pense qu'en vivace, euh, c'est un peu compliqué de, de pailler après, après plantation sur des parterres de fraises. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Donc j'ai cherché des solutions pour éviter ça. Euh, L'objectif, ça va être d'éviter, avoir à désherber pendant, voilà, sur les 2-3 années où il y aura cette, ce parterre de fraises ici. L'objectif, ça va être d'éviter de, de désherber. Euh, pour ça, j'ai bah, réfléchi à plusieurs solutions. Hein. Le paillage, quand on le met, ben, là, dans six mois, il n'y en a plus. Donc, euh, si je mets du foin de la paille, euh, ce n'est pas la solution. Euh, il faut des, des paillages qui tiennent dans la durée. Il y a des voiles biodégradables et pareil. J'ai peur qu'au bout d'un ou deux ans, euh, ça ne tienne pas la durée que, que, je veux, euh, que je veux faire. Et donc, ben, je me suis résigné à investir dans une, dans une toile tissée de, de paillage pour ce parterre de fraises parce que je me dis que voilà le, les avantages inconvénients euh, ben, sont plutôt penche plutôt du, du côté bénéfice euh, alors oui c'est du plastique oui c'est fait avec du pétrole oui c'est pas bien euh, mais euh, je suis à l'aise avec mes contradictions comme on dit et, euh, et je pense que voilà sur ce parterre de fraises là ça va être euh, voilà, hein, le seul endroit la première fois que je m'autorise à utiliser ces, ces, ces toiles tissées euh, je vais faire un test, hein, je vais voir ce que ça va donner, j'en ai jamais utilisé, donc euh, c'est donc plutôt à valeur de test. Euh, 
si, euh, voilà, si effectivement ça, ça tient bien dans la durée, euh, ça m'évite de désherber, euh, ça laisse suffisamment passer l'eau, enfin, tout, tout ça, toutes les promesses un peu du, du truc, euh, euh, ben voilà, hein, c'est un outil comme un autre à utiliser. Donc, euh, donc voilà, là je vais installer ça ici, et puis, euh, et puis après on pourra planter les fraises. Allez c'est parti Donc il y a de quoi accrocher, des grosses agrafes. Euh, bon, je vais chercher un marteau, il faut que ce qu'on fasse me taper sur les agrafes, euh, ça rentre pas tout seul. Et puis je vous montre ça après. Allez, on est le lendemain. Donc j'ai fini de positionner la bâche, j'ai mis des agrafes. Et puis là, on va positionner les, les fraisiers dessus pour voir ce que ça donne. Et puis après, il n'y aura plus qu'à. Allez, c'est parti. Moi je viens d'en faire ça coup 6, donc je fais juste un petit exemple. Bon, c'est la première fois que j'utilise ça, c'est un, un peu bizarre, c'est vrai que ça, ça se délite un peu, il faudrait je pense euh, mettre un petit coup de briquet pour éviter que ça, se, que ça se défasse, que le tissage se défasse quand on le coupe. Bon pour l'instant je le fais comme ça, je verrai, euh, je verrai dans les mois à venir comment ça évolue, puis sinon je passerai un petit coup de briquet pour, euh, pour bloquer tout ça. Donc couteau. Un petit trou comme j'ai du broyer dessous je l'écarte un petit peu j'espère que j'arrive à choper le, le sol quand même j'ai un peu de terre qui me restait dans le fond là bas donc ce que je fais c'est que je mets une petite pelletée de terre pour que les racines aient un peu de terre quand même le temps que ça transperce la, la pelouse en fait que la pelouse s'étouffe et puis que, puis que les fraisiers puissent puis transpercer un peu, le, un peu le truc et puis après je remets de la terre par dessus et voilà plus que 45 44 allez je vous les fais pas tous on se retrouve après Voilà, c'est fini. Ben, on verra dans les années à venir hein, si ça produit bien. Euh, on fera, fera un petit suivi de ça déjà au printemps. Voir si ça a bien pris, si les pieds, euh, si les pieds euh, bah, repartent bien. Euh, J'avais du broyat qui était assez carboné. Donc ma petite matière que, que je mettais là, de pelleter par, euh, par pied. J'avais mis un peu de, de reste de fumier de cheval que j'avais. Euh, je me dis que ça ne peut pas faire de mal, notamment sur une peut-être fin d'azote vu que c'était très carboné, euh, voilà, j'ai un, un petit boost en azote avec le fumier de cheval, ça ne peut pas faire de mal, je pense. Et ben, on verra ça, l'avenir nous le dira. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao